இப்போது டாட் காம் வழங்கும் டாப் டென் செய்திகள் வழங்குவோர் வசந்த் அன்கோ ஈரான் நாட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் நாற்பத்தி நான்கு பேர் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பது இந்திய மீனவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவர்கள் இன்று காலை சென்னை வந்து சேர்ந்தனர் கொருக்குப்பேட்டையில் வேறு நபர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட குடிசை மாற்று வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் பூட்டை உடைத்து பொதுமக்கள் குடியேறியதை அடுத்து காவல்துறையினர் அவர்களை வெளியேற்றியுள்ளனர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் புதிதாக ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை கூட உற்பத்தி செய்யாமல் தமிழகத்தை மின்மிகை மாநிலமாக மாற்றிவிட்டதாக முதல்வர் ஜெயலலிதா திரும்ப திரும்ப தவறான தகவலை கூறி வருவதாக திமுக தலைவர் கருணாநிதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடந்து வரும் நிலையில் தேர்தலில் மகளிருக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையிலும் அவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அனைத்து மகளிர் வாக்குச்சாவடி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ராஜேஷ் லகானி தெரிவித்துள்ளார் நடன பார்கள் தொடங்க போலீசார் இருபத்தி நான்கு புதிய நிபந்தனைகளை விதித்ததை அடுத்து நடன பார் சங்க உறுப்பினர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் மார்ச் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடன பார்கள் திறக்க அனுமதி வழங்கி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரை எழுபத்தி ஏழு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியின் கிரிக்கெட் வீரர் மார்டின் குரோ புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று மரணமடைந்தார் தமிழகத்தின் குளச்சல் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி முதலீட்டில் கப்பல் போக்குவரத்து முனையம் தொடங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாண செனட் உறுப்பினர் பதவிக்கு குடியரசுக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கையின் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் சம்பூரில் அமையவுள்ள இந்திய அடல் மின் நிலைய பணிகளை நிறுத்த கோரி நேற்று உள்ளூர் மக்கள் அடையாள உண்டாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் புற்றுநோய் மருந்தை பெரிய அளவு பாட்டில்களில் மருந்து நிறுவனங்கள் அடைத்து விற்பதால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னூறு கோடி டாலர் அளவுக்கு புற்றுநோய் மருந்துகள் வீணாவதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது செய்திகளுடன் எப்போதும் இணைந்திருக்க இப்போது டாட்